Ciao e benvenuto o benvenuta ad Articoli in Voce. Io sono Cinzia e ogni settimana ti leggerò un articolo tratto dal mio blog che trovi al sito cinziamacchi.it. Buon ascolto! Episodio numero 49 La mia prima volta al Firenze Rocks Ho deciso di scrivere un articolo sul concerto che sono andata a vedere a Firenze lo scorso 17 giugno perché è veramente dopo tre anni che non assistevo ad uno spettacolo live ho, ho ritenuto un dovere morale raccontarvi tutto quanto. Questo podcast, quindi questo episodio, sarà piuttosto raccontato, quindi se volete leggere i dettagli in maniera tranquilla andate a leggervelo sul mio blog cinziamacchi.it slash blog nella sezione musica. Ma torniamo a noi. Innanzitutto ho acquistato i biglietti per la serata dei Muse perché eh, quelli sono i miei preferiti in assoluto, gruppo inglese eh, di fine anni 90, eh, 20 anni di carriera alle spalle, eh, non c'è molto da dire, penso che chiunque di voi li conosca, sono definiti da molti la migliore band del secolo e io sono abbastanza d'accordo, soprattutto dal vivo, eh, li ho visti molte volte, questa sarà almeno la quarta o la quinta volta che li vedo, eh, perché sono davvero eccezionali, non sbagliano niente, sono perfetti, Effetti, Matthew ha sempre una voce incredibile, eh, non stecca mai, sono anche spettacolari perché organizzano sempre delle scenografie particolari, quindi vale sempre la pena vederli anche se il biglietto, ormai lo sappiamo, dei concerti eh, parte dai 60 euro, in questo caso effettivamente era parterre, però i prezzi erano decenti. Eh, chiaramente eh, tutto il Firenze Rocks è durato quattro giorni, dal giovedì alla domenica, quindi dal 16 al 20 giugno. E io l'ho detto più volte, se qualcuno ha dei finanzi a disposizione e se li può permettere, beh, secondo me è quasi un dovere morale di assistere a tutti i concerti, perché di solito al Firenze Rocks ci sono sempre dei nomi incredibili che fanno appunto da padrone nelle serate come concerto principale. Quest'anno c'erano i Green Day che hanno sostituito gli Aerosmith con l'elusione di alcuni dei loro fan, poi appunto i Muse, Red Hot Chili Peppers e Metallica, quindi comunque una panoramica diciamo completa della musica rock strafamosa con però anche delle band o emergenti o comunque già abbastanza note che precedevano i concerti principali. Nel caso per esempio di Metallica sono stati chiamati Greta Van Fleet e infatti sono stata molto dubbiosa se acquistare il biglietto anche per quella serata perché l'avevo già scritto in un altro articolo e raccontato in un altro episodio. Eh, a proposito dei Maneskin, io amo i Greta Van Fleet, mi piacciono moltissimo anche se sono appunto una specie di cover band dei Led Zeppelin, però proprio per questo, eh, proprio perché già amavo i Led Zeppelin, loro hanno questa visione un pochino più moderna, questa strumentazione anche più moderna eh, e la voce del cantante, anche se ricorda quella di Robert Plant, è veramente allucinante, cioè incredibile, ha dei vocalizzi pazzeschi, loro sono bravissimi come musicisti, quindi mi sarebbe piaciuto vederli dal vivo. Ad ogni modo sarà per un'altra volta. Mentre tornando la sera del 17 giugno, ehm, diciamo che abbiamo comprato i biglietti quasi un anno fa, anzi direi più di un anno fa, eh, e abbiamo detto io e le mie amiche, ma sì dai andiamo a Firenze, perché era dopo tutto l'unica data eh, promessa mh, appunto dai Muse in Italia, e quindi abbiamo detto o Firenze o niente, quindi abbiamo comprato il biglietto dicendo ma sì, poi dopo vediamo un attimo come organizzarci per andarci, per dormire, tanto manca più di un anno. <ride> Vabbè, ovviamente, manco dirlo apposta ci siamo arrivati siamo arrivati proprio all'ultimo momento per trovare un posto per dormire e arrangiarci del viaggio eh, il che per fortuna diciamo non ha impedito poi niente nel senso che nonostante i prezzi fossero aumentati a dismisura fino al 180% in più eh, durante quelle serate proprio in in virtù del Firenze Rocks in Firenze e dintorni alla fine siamo riusciti a trovare una sistemazione in un bed and breakfast tramite il portafoglio tale Airbnb, eh, vabbè, pubblicità occulta. Comunque eh, la zona era eh, periferica ma non troppo, circa un 20 minuti di macchina da Firenze, il paese si chiama Capraia Fiorentina ed era servito da Dio dal treno, quindi noi siamo andati sia alla Visarno dove c'era appunto il concerto sia poi a Firenze a visitarla eh, tramite il treno. Quindi 
Devo ammettere che la location è stata scelta bene eh, dalla sottoscritta e le mie amiche infatti mi hanno ringraziato perché loro hanno avuto eh, alcuni casini e quindi non hanno potuto eh, investigare e cercare una sistemazione, quindi sono contenta di averle soddisfatte in questa mia ricerca. Ad ogni modo ehm, non sapevamo fino diciamo a maggio quale sarebbe stato l'altro gruppo a suonare prima dei Muse e quando io ho visto sul gruppo che seguivo mh, su Facebook del Firenze Rock, che eh, prima dei music si sarebbero esibiti i Plasivo, io ho pianto dalla gioia. Ho pianto dalla gioia perché i Plasivo io li seguo ancora prima dei Muse da, da, da secoli, loro sono eh, diciamo, diventati famosi eh, negli anni 90 e eh, cantano, scrivono, suonano dal 95, quindi pensate quanto tempo anche loro e sono secondo me molto molto bravi, anche se leggermente più di nicchia, non tutti li conoscono. Um, a me invece sono sempre piaciuti perché è un po' alla, alla strega dei Muse, hanno questa malinconia, questa tristezza di fondo che emerge eh, sia dalle note che anche dal, dalla voce del cantante. Brian Molko è sempre stato un personaggio atipico, un po' particolare, eh, a tratti antipatico, a me invece è sempre piaciuto molto, lo trovo riservato e anche un pochino snob, il che non guasta, ehm, e eh, sono diventati famosi in Italia per eh, una partecipazione al Festival di Sanremo all'inizio degli anni 2000, quando loro erano praticamente sul mm, vertice, no? sulla cresta dell'onda, successo mondiale, e Brian Molko è stato fischiato durante la sua esibizione, anche perché Sanremo di 15 anni fa non era di certo il Sanremo di oggi, eh, Guardate che addirittura hanno vinto i maneskin vestiti con um, silhouette aderenti semitrasparenti, quindi è una cosa incredibile pensare che la musica rock vinca il Festival di Sanremo con dei personaggi di questo tipo. E invece appunto all'epoca dei Placebo non erano stati molto apprezzati e Brian Bolko l'aveva patita questa cosa, patita a tal punto che aveva spaccato chitarra, eh, amplificatore, aveva fatto un grandissimo casino e mh, sono stati ipercriticati, vabbè invece chi um, è un pochino più dalla loro parte ovviamente li ha amati ancora di più per questa cosa come per esempio la sottoscritta ad ogni modo ero veramente felice e anche alle mie amiche ho detto ragazzi cioè, vediamo Muse e Plasibo in una botta sola cioè veramente una fortuna sfacciata ero davvero davvero molto contenta e mh, Vabbè, non vi tralascio ovviamente la, la logistica del, dello spostamento, del viaggio, di, di, di come siamo arrivati lì all'arena, sappiate che è molto comodo arrivare appunto dalla stazione, bisogna appunto camminare una mezz'oretta, poi siamo arrivati ai controlli senza nessuna coda, noi ci siamo mossi verso le sei e mezza mh, col treno, siamo arrivati lì verso le sette, una mezz'ora per entrare, poi abbiamo dovuto dopo il primo controllo passare tutto il lato lungo del, dell'anello diciamo dell'ippodromo e siamo entrati dall'ingresso principale e lì già c'era diciamo se la lunghezza è il 100% già un 30% anche di più straoccupato davanti eh, noi volendo stare abbastanza tranquille ci siamo messe in un angolo centralmente diciamo vicino a uno schermo gigante eh, non lontano appunto da dove c'era poi la coda per prendere da mangiare uh, faccio una piccola parentesi su questo um, sappia, sapete che ai concerti ormai non circola più del denaro uh, in pratica si acquistano ad una cassa sola quelli che sono i famosi token uh, e si spende un tot a seconda di quanti token si vogliono um, comprare effettivamente se poi si guarda quanto costa la birra quanto costa il panino quanto costa il menù quanto costa il gelato quanto costa l'acqua beh i conti non tornano mai in pratica si spendono più soldi di quelli necessari e questa è un po' una tristezza perché credo che chiunque a quel concerto o a quelle, quella serie di concerti abbia avanzato almeno mezzo token se non un intero e se tenete conto che un token vale 2 euro e ci sono state 200.000 persone al Firenze Rox, beh pensate alla società di Milano che si è intascata tutti questi soldi, parentesi chiusa, ma da un lato se tra virgolette il cibo è costoso almeno che sia buono e invece no perché il cibo fa cagare lo dico in maniera molto onesta infatti l'ho citato anche nell'articolo giovanotti è stato intervistato eh, qui dalla tv regionale Ligure perché farà una delle sue tappe ad Albenga anzi a Villanova d'Albenga proprio dietro la piaggia l'ippodromo per il suo Java Tour Java Beach Tour si chiama così non me lo ricordo nemmeno eh, al quale io comunque non intendo partecipare perché secondo me c'è da rimanere secchi col caldo che fa lì in quella zona e comunque diceva Giovanotti che eh, durante il suo tour ha promesso di portare del cibo come Dio comanda e meno male al posto di quelli come ha chiamato lui paninacci che girano i concerti a veramente tantissima ragione da questo punto di vista lo stimo tantissimo ma lo stimo anche come artista quindi ci sta 
Detto questo, il, l'atmosfera de, del Firenze Rocks è molto particolare perché effettivamente è innanzitutto all'aperto, è tutto parterre e l'ambientazione è gigantesca. Gli schermi, pensate che sono alti quasi come un palazzo da sei piani, eh? tipo quello che hanno fatto vedere per Vasco, ecco la struttura è analoga, con delle casse gigantesche accanto allo schermo principale e poi una serie di schermi secondari tutti affiancati da una cassa, di modo che anche se non si è proprio davanti eh, al, a quello principale e molto vicino, Uh, se si trova lo schermo uh, ripetitore tra virgolette con la sua cassa beh si segue il concerto con un'acustica davvero molto buona e comunque si riesce a vedere anche chi suona chi si esibisce sul palco poi in realtà lì al Forenze Rocks ci sono delle zone diciamo un po' di collina possiamo dire così che permettono la vista al palco cosa che abbiamo scoperto purtroppo solo alla fine mentre siamo uscite ma non importa non è per vedere Matthew Bella mio Brian Molko negli occhi che io sono andata ad ascoltare il concerto in quella location. Erano anni che non andavo nel parterre perché l'ultimo è stato a Casalecchio di Reno appunto in occasione del concerto dei Muse The Second Law eh, che poi ho rivisto anche allo stadio qualche mese dopo. Eh, lì all'interno ovviamente era veramente un po' difficoltoso perché la calca era parecchia, io poi eh, devo studiarmi dei punti di fuga in caso ci sia qualche rissa, qualche pogata particolarmente violenta, quindi alla fine non è stato male perché sono stata leggermente decentrata, ma comunque avevo a tratti un pochino di paura, di timore. Mentre qui, essendo bella larga la zona, avevamo tantissimo spazio, soprattutto all'inizio, quindi io mi sono sentita tra- a posto, tranquillissima tutta la sera. Uh, un'altra occasione di parterre è stato, come appunto ho scritto nell'articolo, mh, ma lo avevo richiamato piuttosto per il gran caldo che, che c'era, è stato un concerto negli anni 2000, anzi proprio nel 2000, uh, per gli Smashing Pumpkins a Roma, uh, in una location molto particolare che secondo me è stata fantastica. Praticamente noi eravamo sulle scalinate del Palaeur, quindi loro si esibivano con questo tramonto in basso rispetto a noi, quindi vedevamo dall'alto tutto, c'è cioè chi l'ha pensata veramente un genio, eh, con appunto la visibilità, ripeto, totale di quello che succedeva sul palco e non, ci siamo divertiti tantissimo nonostante un caldo veramente allucinante io ricordo 35 gradi siamo arrivati poi alle 14 per prendere i voucher e poi i biglietti volevamo andare davanti mm, è stato veramente molto duro però ne è valsa la pena perché è stato un concerto favoloso cioè io ho visto un Billy Corgan che eh, adesso è molto cambiato ma negli anni in cui era all'apice del successo era molto uh, come dire chiuso era molto musone molto timido non sorrideva mai non faceva mai niente di strano nei concerti invece io quella volta lo ricordo probabilmente era molto a suo agio per il pubblico caldissimo che ha sempre dimostrato no, essere l'italiano, um, addirittura ha fatto delle battute, ha scherzato, io mi ricordo che l'ho beccato uscire da quello che poteva essere una specie di camerino per andare in bagno che tra l'altro era sul palco e io mi sono messa a urlare, me lo ricordo ancora, belli, tipo una roba del genere e tutta la gente a un certo punto si è accorta che lui stava camminando e quando è andato in bagno ha scherzato riaprendo la porta e facendo il verso della serie non mi spiate, quindi già lì era partita bene, poi dopo ha suonato ovviamente un concerto pazzesco, mi sono molto divertita, ho ballato e cantato tutto il tempo e aveva raccolto addirittura vabbè gli lanciavano di tutto sul palco gadget reggiseni cioè come al solito eh, però aveva raccolto una lettera e l'aveva letta mentre suonava un assolo di chitarra ecco cose che probabilmente sono irripetibili e ritengo di essere stata molto fortunata ad assistere Qui eh, al Firenze Rocks eh, ovviamente il palco praticamente non l'ho nemmeno visto però abbiamo patito leggermente forse meno il caldo però eh, nonostante tutto abbiamo invece mangiato letteralmente tanta terra tanta polvere perché il territorio il terreno era talmente secco ed essendo un ippodromo non aveva della grande erba cioè sì nella parte centrale ma tutto l'anello esterno era fatto da da polvere pietrine quindi alla fine quando la gente diciamo dalla zona food si è riversata sull'erba per assistere al concerto dei news, beh lì ci siamo veramente riempite totalmente cappelli, scarpe, vestiti di polvere e quindi quello è stato l'unico momento un pochino se vuoi spiacevole della serata, però 
Eh, tornando appunto all'inizio ehm, i placebo hanno iniziato a suonare praticamente quando noi siamo arrivati dentro alla, alla Visarno eh, abbiamo sentito delle note ci siamo guardate abbiamo detto ma i placebo di già alle sette e mezza ebbene sì hanno iniziato a cantare e suonare quindi ehm, subito abbiamo come dire percepito la, il calore della, della serata la gente già cominciava a ballare qualcuno beveva qualcuno fumava eh, qualcuno mangiava e eh, ci siamo divisi per appunto nelle varie code per prenderci da mangiare e io in quel momento mi sono un po' allontanata dalle mie amiche perché non ho mangiato i panini perché mi facevano veramente angoscia e quindi mi sono messa a cantare e ballare in una zona abbastanza libera e ho registrato dei video allora i video io li ho caricati su youtube potete ovviamente andarli a vedere i placebo hanno cantato e suonato un'ora quindi un'esibizione molto molto limitata per tutti il, il pacchetto diciamo di canzoni iper famose che hanno realizzato negli anni perché eh, appunto hanno prodotto praticamente solo grandi successi molte delle più belle non sono state suonate eh, altre sì le mie amiche per esempio erano un po' deluse che non ci fosse special needs o più morning a me sarebbe piaciuto anche sentire mezzo o Jesus Sun ce ne sono talmente tante che non saprei da che parte cominciare comunque canzoni dell'ultimo album ovviamente Beautiful James Try Better Next Time che sono stupende, a canzoni del passato Too Many Friends, The Bitter Ends, the Infrared, uh, Special K e, e, e attenzione attenzione la bellissima Running Up The Hill che guarda caso un brano di Kate Bush degli anni 80 che è diventato più famoso ancora diciamo eh, innanzitutto perché i placebo ne hanno fatto una cover eh, circa sette anni fa ma soprattutto perché è stata inclusa nell'ultima serie di Stranger Things dove appunto è la canzone preferita da Max uno dei, dei, dei protagonisti anzi una delle protagoniste eh, che viene utilizzata per liberarla appunto dalle grinfie del mostro in questione questa canzone ovviamente ha avuto un come dire un, un riecheggio di sensazioni miste tra la serie tra loro la cover gli anni 80 è stato veramente molto emozionante sentirla eh, diciamo che l'esibizione di Placebo per quanto mi riguarda mi è piaciuta da morire eh, sono tentata infatti di andarla a vedere anche a Milano al forum a novembre perché beh, mi sono proprio piaciuti anche loro molto bravi non hanno fatto nessun tipo di errore o di diciamo stonatura piuttosto che eh, non sono certamente i più uh, simpatici e um, come dire coinvolgitori di pubblico uh, del mondo ma comunque meritano perché a livello musicale a livello artistico sono molto potenti e non sono nemmeno troppo rock sono una via di mezzo tra um, come dire un melodico e un, un alternative quindi uno stile che a me interessa perché si sì, ti fa ballare ti fa saltare ma non ti viene voglia di spaccare tutto uh, questo a me piace molto devo ammettere che i loro testi le, le canzoni appunto sono anche piuttosto introspettive eh, sono piuttosto profonde e anche psicologiche quindi è questo quello che mi piace di Brian Molko quando scrive appunto i testi per le sue canzoni dopodiché finito il concerto eh, abbiamo aspettato un'oretta perché eh, i Muse si sono esibiti alle nove e mezza Pil poil, come dicono i francesi, cioè precisi, 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 lo hanno dimostrato anche più volte, i Muse non sono mai in ritardo per più di un minuto, quindi sono svizzeri dentro, come direi io, e fanno bene, perché questo significa proprio rispetto per il pubblico, professionalità, e questa è una cosa sicuramente che gioca a loro favore. Eh, hanno iniziato il concerto con Will of the People perché giustamente l'ultimo singolo è, mh, che mh, farà parte del nuovo album che è in uscita ad agosto e, e qui posso fare una piccola parentesi mi spiace che abbiano deciso di pubblicare l'album ad agosto per cui eh, durante il concerto non hanno potuto suonare tanti brani mh, di questo album comunque ne hanno fatti tre di quelli noti quindi Will of the People, uh, We Won't Stand Down e compliance e hanno anche uh, fatto un brano inedito infatti Matthew Bell ha detto questo brano non è ancora stato sentito da nessuna parte eh, io ovviamente l'ho messo su youtube speriamo che non mi uccidano e, e questo appunto è stato un momento molto molto interessante e anche generoso da parte dei news eh, chiaramente il pubblico era invisibile in delirio tutti che saltavano che ballavano anche se in maniera un pochino più tranquilla di come me lo sono 
immaginato eh, mi è piaciuto però vedere anche molti genitori con uh, i figli davanti a noi c'era appunto questa coppia lei con la maglietta di Muse lui che continuava a ballare a fare video eccetera che avevano due bambini lì tranquilli che ballavano anche loro è stato molto bello perché ovviamente questo vuol dire eh, dare una cultura rock anche ai figli e uh, soprattutto se a una coppia quindi a dei genitori piace un genere o piace appunto una band è chiaro che poi i figli se vengono coinvolti nell'ascolto beh da grandi eh, svilupperanno dei gusti analoghi e questo mi fa molto piacere io ad esempio ho sviluppato un gusto musicale tutto mio perché in casa mia la musica poteva anche non esistere e eh, questo un po' mi duole io eh, sono passata un pochino da altri generi prima del, del rock ma il rock ha preso la, la meglio ne, all'inizio degli anni 90 proprio in corrispondenza con il liceo e da lì io non l'ho mai mai smesso di ascoltare mi ha sempre sempre più preso e ancora oggi sono una rockettara follissima e mi piace tantissimo ascoltarlo eh, mentre lavoro mentre faccio le pulizie in casa mentre cammino insomma sempre 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 se non ho la musica io mi rattristo e la musica mi fa sfogare mi dà una leggerezza della mente oppure mi fa rivivere anche emozioni molto profonde dipende appunto dal tipo di, di artista o della canzone che sto ascoltando in quel momento ho pubblicato sul mio articolo tutta la scaletta precisa dei news perché quella me la sono segnata mentre il placebo potete trovarla su, sul web ho segnato le canzoni principali che vi ho appunto appena detto i news sono stati perfetti come al solito niente da, da dire Matthew aveva una voce incredibile addirittura in plug in baby tutta la parte del falsetto l'ha eseguita come nel cd dice come nella canzone originale e non sempre fa così di solito tendi a farla più bassa perché è difficile avere quel falsetto invece lui è stato perfetto non ho proprio davvero eh, nessun commento se non che mi stupiscono sempre per la precisione per la bravura tutti e tre sono stati grandissimi il palco mh, ha dato eh, luogo anche a delle scenografie particolari loro ad esempio sono, si sono presentati sul palco con delle maschere appuntite diciamo eh, come nel video Will of the People e poi la stessa maschera in scala 100 a 1 è comparsa come sfondo al palco mh, con effetti anche di fianco poi hanno anche lanciato tutti tipo coriandoli a strisce è stato, è stato molto molto bello nonostante fosse un'ambientazione non dedicata a loro perché il Firenze Rocks ovviamente ha un palco che è comune a tutti gli artisti che si esibiscono però sono riusciti a farlo diventare anche esso muse totalmente muse e questo è stato veramente il bello uh, del concerto sia Muse che Placebo hanno passato i 40 anni e sono in giro da più di 20 anni e nonostante ciò sono ancora come il primo giorno, eh, non dimostrano l'età che hanno, sono sempre pieni di energia e sono sempre al top a livello di voce, a livello proprio di comportamenti, insomma sono sempre molto piacevoli eh, da, da vedere, eh, quindi io vi consiglio di, di seguire due, queste due band, eh, se vi interessa ovviamente il rock e se non li conoscete. Um, una nota sulla diciamo, la serata a livello pubblico, il pubblico ripeto era di vasto, c'era gente di tutte le età molti gli over possiamo dire 35 40 perché ovviamente i successi di entrambe le band risalgono effettivamente quelli principali agli anni 90 quindi diciamo hanno coinvolto piuttosto gente della mia leva che i giovani a parte appunto quelli in stradate dai genitori che appunto hanno più o meno la mia età ehm, tutti molto tranquilli molto cool devo ammettere che non ho visto pogate eccessive non ho visto neanche mezza rissa tutti rilassati e contenti perché questa la discorsa era tutta gente contenta iper contenta di essere finalmente tornata a seguire i concerti dal vivo non si vedeva l'ora dopo anni di stop a causa della pandemia la gente secondo me aveva voglia solo di stare bene e di divertirsi ed è quello che abbiamo fatto tutti quanti nessuno è stato aggressivo maleducato anzi io direi che l'atteggiamento rock è proprio questo è un atteggiamento del vivi e lascia vivere tu vuoi ballare io voglio saltare io voglio bere tu vuoi fumare tranquilli si fa tutto quello che si vuole basta non rompere le palle a nessuno in maniera eh, odiosa e questo infatti non succede mai almeno io non l'ho mai visto nei concerti rock ed è per questo che mi piace tutta questa, questa questo modo di vivere modo di essere no come dice anche virgin radio come dicono tutti i, i dj eh, il rock è un'attitude cioè un modo di pensare un modo di vivere non è solo musica e quindi tutti i rockers, quindi i rocchettari, si assomigliano tra loro. Beh, io posso solo dirvi che un altro concerto a cui avevo assistito eh, sempre in piedi, ma in un contesto leggermente diverso, è stato quello dei Rocky Mille. Eh, perché ve ne parlo? Ve ne parlo perché Rocky Mille 
hanno un vantaggio i rock in mille sono delle cover quindi si riesce ad assaporare eh, lo stile di diverse band e eh? questo secondo me è quello che li rende incredibili ovviamente unito al fatto che sono mille ovvero uh, 300 che sono la chitarra 200 che cantano 300 che sono nel basso e altri quello che è 300 che sono la batteria e quindi potete immaginare la potenza proprio la potenza musicale di questa iper band e questa è veramente una, un'esperienza che sinceramente mi sento di consigliarti perché um, anche, anche a persone che magari non sono avvezze al rock non possono rimanere indifferenti a tutta questa bravura a tutta questa scenografia perché vedere così tante persone suonare quasi quanto nel pubblico tra un po' è veramente incredibile e io li ho visti allinate eh, nel 18 in corrispondenza di un show che era stato organizzato appunto nell'aeroporto è stata un'esperienza meravigliosa mi, è piaciuto, mi sono piaciuti tantissimo e spero un domani di poterli rivedere perché le canzoni che suonano sono tutte strafamose sono tutte bellissime iniziano con uh, Learn to Fly dei Foo Fighters che è una canzone secondo me meravigliosa e che giustamente all'aeroporto di Linate era uh, veramente azzeccatissima eh, l'ultima cosa che vi volevo dire ehm, che mi ha un pochino come dire non deluso però da content creator che sono avrei voluto condividere alcuni video o alcuni pensieri in diretta diciamo durante l'esibizione di Muse Placebo eh, però non c'era campo non c'era segnale cioè io eh, che ho un 5G ho, ho provato anche a passare al 4G manualmente ma non c'era verso di mandare un video via Whatsapp né di trasmettere figuriamoci in diretta su Instagram o su Facebook quindi ho dovuto poi eh, farlo indifferita e non è proprio la stessa cosa ecco avrei voluto coinvolgere le persone mentre anch'io ascoltavo il concerto comunque eh, magari è fatta apposta probabilmente come mi ha suggerito qualcuno per evitare che i contenuti vengano diffusi a Iosa anche se secondo me eh, se uno fa un video da due minuti certo io perché lo faccio da due minuti magari c'è gente che si riprende tutto il concerto eh, magari bene eh, non fa non lo so io eh, sono una persona che ama condividere eh, infatti io pubblico tutto gratis non faccio faccio pagare niente a nessuno nonostante io ci lavori parecchio perché eh, è più una come dire una, una volontà appunto di non dico rendere un servizio però di, di raccontare certi argomenti certe esperienze senza per forza pensare ad un ritorno e continuerò penso così eh, per sempre non farò mai pagare i miei servizi a meno che appunto non si tratta di scrivere qualcosa ad hoc per qualcuno allora quello ovviamente è un lavoro e lì giustamente devo essere ricompensata. Io spero che questo episodio, che è durato circa 30 minuti, eh, ovviamente ti sia piaciuto e che penserai seriamente ad andare a vedere il prossimo Firenze Rocks, come intendo fare io, oppure ovviamente vedere i prossimi concerti, ci sono tantissimi artisti che sono in tour in questo momento e lo faranno anche in inverno perché eh, molto spesso gli album escono in estate, quindi poi eh, in autunno e inverno rifanno un tour mondiale eh, in, al coperto la maggior parte delle volte perché ovviamente si avvicina già la stagione fredda e quindi anche questa è un'ottima occasione per divertirsi sperando ecco lo dico sperando che il virus non si eh, riprenda eh, a livello diciamo gravità perché adesso le eh, varianti sono tutte sì stracontagiose però non sono molto letali e spero che appunto rimangano tali Non mi resta che salutarti e augurarti una buona giornata e darti appuntamento al prossimo episodio. Ciao ciao da Cinzia.